Okay, let's continue. Um, another one is vacation rentals. Many residents of popular tourist destination lease their house and apartment to vacationers. There are the normal occupant may vacant it during some parts of the years. Okay. Uh, vacaciones, uh, rentar una casa para ir a vacacionar, rentar un rancho, como decimos aquí, para ir a, a vacacionar. Temporary basis to the tourist uh, is an alternative hotel. Uh, you can rent it out for short period, for short or long period of the time and enjoy it with the family. And it's um, cheaper than a hotel because there are uh, many people that pay, okay? They pay for that. Cuando nosotros rentamos este tipo de accommodation, este tipo de alojamientos, eh, es mejor que pagar un hotel por una semana. Why? Porque um, en este caso, cuando hacemos viajes familiares, usualmente todos ponen para pagar. En cambio, en un hotel hay muchas restricciones, más ahora con la pandemia, y no podemos estar um, todos en el mismo sitio o disfrutando en familia. But in this case, the vacation rentals um, during some parts of the years, depend of the season, can be um, cheaper or more expensive depending of the weather, the season of the years. For example, if you travel in holidays, it's more expensive. But if you travel or um, vacational rental in a season of the year that everyone is working, it's no, it's not expensive. It depends of the of the date of the season that you um, go. Las vacaciones rentadas cuando rentamos un rancho una casa, eh, el precio varía depende la temporada del año. Si vamos en diciembre, por lógica está más caro que en enero. Entonces Uh, sale mejor que un hotel, pero también depende en qué época tú decidas ir. Ok. Uh, that I the type of accommodation uh, that you are put in practice for this week activity. The name of the activity is an infography that is individual. We have the practice technical vocabulary applicate to hostility and tourism in order to generate and understand the conversation in the tourist area at the advanced level according to the tourist legislation thorough group interaction in the environment okay para esta semana ustedes van a tener que hacer una infografía alguien ha hecho una infografía antes ¿O sabe lo que es una infografía? Que alguien me diga en el chat o turn on your microphone. No worry. Okay. Uh, you have to make a research on the web about another type of accommodation that was not mentioned in the class, okay? Nosotros mencionamos muchos tipos de alojamiento, pero para esta actividad, ustedes tendrán que hacer una búsqueda en la web, en Google, para buscar otro tipo de alojamiento que no se mencionó aquí para poder hacer la infografía. We, you are create an infographic with that information that you research in the web, um, you can use the Canva tool to do it, okay? Aquí les puse un, una herramienta, una aplicación que ustedes pueden utilizar para hacer la infografía. La infografía es como una tipo de revista donde ustedes van a plasmar imágenes, definiciones, ahí depende su creatividad. You can use Canva o pueden usar cualquier otro tipo de herramienta que ustedes consideren que está bien para hacerlo. 
and finally send the info, infographic on the text space. And the deadline is September 25. We have a complementary research. And now you have question about this activity, this class. You can write in the chat or turn on your microphone if you have question. Marcela say that she did it, an infograph. Okay. Easy. You have questions? Any question, Jennifer? Okay. The part is that. Thank you so much. And uh, thank you for your participation and to be here. Okay. Thank you. Okay, guys. Uh, before I let you go, right? Uh, let me. Uh, I want to thank you because I mean you've been paying attention to to Jennifer. Okay, you've been participating. Uh, I know the question that she was asking to you. I know the the steps during the presentation that she asked you to participate. So you did it amazing, and thanks a lot. Right, she's a practitioner. I'm trying to help her, and you are helping her by paying attention to her as well. Okay, so that's amazing. Eh, muchas gracias, de verdad. Por, por ponerle atención a ella. Eh, la otra semana, pues el otro practicante va a desarrollar la clase lo mejor que pueda y es muy importante que los apoyemos. Ya recuerden, eso es parte de la preparación para ellos. ¿okay? Entonces, bueno, sin más, si ya no tienen preguntas, pues les deseo una feliz tarde. Si les surge una pregunta, pueden hacerla en el grupo ayer. Ajá, dígame. Hola. ¿Puede poner la entrega de la actividad como poder entregarle el link? Por favor. La entrega de la actividad. Ajá, ponerla para poder entregarle el link, porque solamente está para mandar un documento. Ah, perfecto. La voy a cambiar en un momento. Ok. Eh, bueno, como les decía, entonces, si le llega a surgir una pregunta, ustedes se la pueden hacer a Jennifer eh, ahí en el grupo o me la pueden hacer a mí si le surge alguna pregunta después. Ok. Ahorita solo, pues, pasen un buen día y cuídense mucho. Jennifer, usted se queda conmigo y también Irving, ¿ok? A los demás, pues, bye, bye. Tengan buen día.